Senhoras e senhores, uma vez mais, boa noite. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de comemorar os 100 anos da primeira Igreja Batista de Curitiba por, pro, por proposição do deputado Nele Prevô e aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Para compor a mesa de honra, convidamos os senhores. Senhor deputado Nele Prevô, proponente desta homenagem. Pastor Pascoal Piragini Júnior, presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Senhor vereador Paulo Salamune, presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Deputado Federal André Zakharov. Senhor Procurador Vani Antônio Bueno, nesse ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Dr. Gilberto Giacoia. Senhor Bruce Oliver, missionário neto do fundador da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E ainda, Senhor Sofonias de Souza vice-presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba e filho do pastor fundador da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Para iniciar essa comemoração, convido os presentes para assistirem à apresentação da Banda Sinfônica do Espaço Vida e Música, sob a regência do maestro André Martins. Informamos a todos que durante toda a sessão, através das TVs posicionadas ao lado da mesa de honra, será apresentado o nome de todos os homenageados. Para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra o excelentíssimo senhor deputado Ney Leprevô, proponente desta homenagem. Muito obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 100 anos da primeira Igreja Batista de Curitiba. Convido as senhoras e os senhores a, em pé, ouvirem o hino nacional brasileiro.
teu seio, ó oh, liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó oh, Pátria amada, conecta a salve e salve, dá-te um sonho denso, vai um vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe, gente, Pátria amada, Brasil. Para saudar a primeira igreja batista de Curitiba, com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Neyle Prevô. Boa noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Em primeiro lugar, dizer que é uma grande alegria recebê-los aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Vejo neste plenário pessoas que representam os mais variados segmentos da sociedade paranaense. E para nós é muito importante recebê-los aqui no Parlamento Estadual, porque, afinal de contas, como reza a Constituição, esta é a casa do povo do Paraná. E há um interesse de nossa parte em trazer cada vez mais as pessoas para dentro da Assembleia Legislativa, para que conheçam o trabalho dos deputados, opinem, critiquem de maneira construtiva, apresentem sugestões, propostas e também para uma interação com a sociedade civil organizada, que hoje é aqui representada pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu quero cumprimentar de modo muito especial este homem de quem eu sou um grande fã, é, não o conhecia pessoalmente, mas acompanho diversas de suas pregações através da internet, no YouTube... E gosto muito de algumas colocações que o senhor faz, pastor Piragini Júnior. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança, pelo seu profundo conhecimento teológico e por essa maneira simples, simpática, carismática, afável de ser. Isso toca muito no coração das pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Pastor Pascoal Piragini Júnior, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, a qual o senhor, com toda certeza, preside com muita honra e com muita alegria. Convidar o deputado, cumprimentar o deputado federal André Zakharov, nosso amigo, e cumprimentar também de modo muito carinhoso a dona Eunice Zakharov, com quem estamos sempre convivendo e que aqui se faz acompanhada da nossa ilustre vereadora. Noêmia Rocha, vereador Paulo Salamune, meu colega, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, grande guerreiro, grande orador, cumprimentar o doutor Vani Antônio Bueno, procurador de justiça, que neste ato representa este órgão que tem sido incansável no combate ao crime organizado e à corrupção, que é o nosso Ministério Público do Estado do Paraná. E ao cumprimentá-lo, doutor Vani Antônio Bueno, eu cumprimento também o nosso Procurador-Geral, doutor Gilberto Giacoia, e todos os procuradores e promotores de justiça do nosso Estado, sendo que muitos deles certamente estão nos acompanhando neste momento através da TV Sinal, que é 
o canal da Assembleia Legislativa. Também cumprimento, de modo muito especial, o missionário Bruce Oliver, que é neto do fundador da primeira Igreja Batista de Curitiba, e o doutor Sofonias de Souza, que é o vice-presidente da primeira Igreja Batista de Curitiba e filho do pastor fundador da primeira igreja e uma pessoa extremamente ativa no seu trabalho dentro desta importante denominação evangélica. Hoje é dia de homenagear a primeira igreja batista pelos seus 100 anos de fundação. Eu tinha até pensado em fazer um discurso falando sobre a história da primeira igreja batista, mas não me senti à vontade para isso, porque acredito que as senhoras e os senhores que frequentam, que congregam naquele templo, conhecem a história muito melhor que eu poderia contar aqui se lesse algo que está publicado em, alguma, em algum livro ou nas redes sociais. Portanto, me comprometi com a Mara, do meu gabinete, a quem devo a alegria de poder ser o autor da proposta desta sessão solene, me comprometi com a Mara de falar pouco e de falar sobre algumas pessoas que estão se destacando na igreja e que ela trouxe para mim como nomes que, ao citá-los, eu estaria homenageando toda a comunidade, porque seriam pessoas que teriam uma forte representatividade. Em primeiro lugar, a senhora Cleusa Piragine, que está se recuperando de um problema de saúde, mas que dirige maravilhosamente bem e de forma incansável a Associação Batista de Ação Social de Curitiba, a Basque. A senhora Cleusa, me relata Mara, é uma pessoa muito amada por toda a igreja. Tem incessantemente orado por sua saúde, pede a Mara para transmitir ao pastor Piragine. E ela, com toda certeza, estará bem, com a graça de Deus, e em breve convivendo com todos. Também me pede a Mara que mencione que a Associação Batista de Ação Social é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada em 18 de dezembro de 1996 e que a BASC concentra suas atividades no ser humano, acolhendo-o e caminhando com ele, transformando desesperança em esperança, desilusão em sonhos e sonhos em realidade. A BASC atualmente capacita profissionalmente Muitas pessoas também facilita acesso à saúde, educação, cultura e dá amparo espiritual para estas pessoas. Mais de 175 mil vidas, isto mesmo, 175 mil vidas já foram abençoadas através de 20 projetos sociais mantidos ou apoiados pela ABASC. Outra pessoa que é muito respeitada na igreja, e a árvore realmente sempre dá frutos que caem perto de si, é o filho do pastor Piragine, o Michel Piragine, que é o pastor dos jovens. E é com muita satisfação que eu vi essa novidade, não sabia que existia um pastor específico para os jovens. Achei isto muito bacana, muito legal, porque aproximar o jovem dos ensinamentos de Jesus Cristo é aproximar o jovem de ensinamentos de solidariedade e de amor. Outra pessoa que também é muito querida na igreja é o Sofonias de Souza, vice-presidente, braço direito do Pascoal Piragine que ajuda muito, trabalha incansavelmente e teve na sua falecida esposa uma grande companheira também dedicada à primeira Igreja Batista. A Igreja Batista 
tem se destacado por suas obras, pela abertura de congregações, igrejas, pelas missões por este Brasil afora e também no exterior. Todo ano, a PIB faz o evento do Nataleluia, que já entrou como evento importante para o calendário natalino da cidade de Curitiba, com belíssimas apresentações que têm cativado pessoas através de sua mensagem, com apresentações diárias para 5 mil pessoas durante uma semana e inúmeras ações de cunho social. Por estes e centenas de outros motivos, acredito eu que a primeira Igreja Batista de Curitiba é motivo de recebimento de muitas homenagens, não apenas desta que está sendo feita hoje aqui na Assembleia. Ainda no período da manhã, eu lia a agenda do governador Beto Richa e via que ele vai estar lá na igreja na semana que vem para inaugurar o novo templo. Cansei de passar pela Avenida Abatel e pela Avenida Visconde de Guarapuava e fui vendo como aquela obra foi andando com a ajuda de cada membro da igreja, sendo construída aos poucos, mas ficando cada vez mais bonita, até o ponto de tornar-se um monumento arquitetônico da nossa cidade. Espero ter a oportunidade de, em breve, poder estar lá também, visitando agora, depois de, pronta, depois de pronto, o Templo da Igreja Batista. Mas, sem me alongar, quero dizer... Pastor Pascoal Piragini Júnior, que vejo no trabalho que é realizado pelos senhores algo também sociologicamente muito importante. Existe todo o lado espiritual, mas existe um aspecto sociológico no trabalho das igrejas, e aqui eu não me refiro a uma única igreja, mas a todas as igrejas sérias, como a Igreja Batista, que o senhor preside, que é o trabalho de manter as pessoas dentro de uma linha de conduta onde ela respeite as leis de Deus e dos homens, onde a pessoa mantenha-se distante da criminalidade, procure fazer o bem para o próximo e procure, de fato, colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Outro dia desses, eu estava lendo um livro da editora Globo, que chama-se O Livro da Política. E ele traz lá a história de todas as ideologias políticas. E até para minha surpresa, eu constatei nesse livro que o cristianismo, seja ele professado por evangélicos ou por católicos, mas que o cristianismo é também uma ideologia política, é também uma doutrina política. E se nós formos analisar de maneira minuciosa o que traz a palavra sagrada, o que traz a Bíblia, que é o livro mais lido de todos os tempos, nós vamos constatar que Jesus, além de ter sido o mestre dos mestres, o médico dos médicos foi também o líder dos líderes. Ele era um grande orador, era um homem extremamente sociável, muito afável, muito gentil e fez a maior obra de todos os tempos, através da fé, através do amor ao próximo, que foi a obra da construção de uma vida mais solidária para o homem a mulher, o idoso, a criança. A construção de uma vida em que as pessoas sabem que, embora sejam falíveis, embora tenham seus erros, sintam suas dores, sofram com seus problemas, angustiem-se diante da perspectiva de ter uma vida que um dia se encerrará no mundo terreno, mas ele construiu uma obra que é a obra da esperança, a obra que nos dá sentido para acreditarmos em um futuro onde todos estaremos juntos de forma tranquila, harmoniosa, pacífica, diante do Pai. 
E para usufruir dessa obra que foi construída com Jesus, basta apenas ter fé, acreditar, ser batizado, pedir a Ele perdão pelos erros que cometemos. Não poderia existir um ato de bondade maior do Filho de Deus do que dar ao homem e à mulher a oportunidade do perdão. Então, essa obra que foi construída por Jesus Cristo é uma obra que supera o trabalho, supera infinitamente o trabalho de qualquer líder moderno que tenha surgido. É a maior obra de todos os tempos. É uma obra que é extraordinária e que nos motiva para, nesta vida, podermos caminhar com esperança no futuro que nos é reservado após deixarmos esta vida material, esta vida terrena, essa vida da carne. Então, pastor Pascoal, eu quero parabenizá-lo por ser um homem que dedica a sua vida a levar ao próximo essas lições de amor, tolerância, compreensão, respeito, gentileza, perdão, solidariedade, humanismo, que foram as lições trazidas a nós por Jesus Cristo. E parabenizá-lo duplamente por transformar essas lições em obras concretas, obras para ajudar verdadeiramente aqueles que mais precisam, como nos ensina a Bíblia Sagrada. E parabéns a todos vocês que participam deste trabalho, porque ninguém faz nada sozinho neste mundo. Se a primeira igreja batista de Curitiba chegou há 100 anos e certamente chegará a 200, 300, 500 anos, isto deve-se aos seus líderes, mas também às pessoas que, ao seu modo e no seu tempo, dão a sua contribuição para que essa igreja prospere e possa ajudar a levar luz aos lugares onde tem trevas, educação, levar educação onde predomina a ignorância e levar a palavra de Deus nos lugares onde o mal precisa ser combatido. Parabéns, pastor, parabéns, amigas, amigos da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Muito obrigado. Neste momento, convido a todos para cantarmos juntos com a OJOC, Orquestra Jovem de Curitiba, sob a regência do maestro Oswaldo Ferraz, a canção Tu És Bom.
Neste momento assistiremos ao vídeo institucional da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Primeira Igreja Batista de Curitiba. 100 anos celebrando a bondade de Deus. Uma igreja dinâmica que transcende os muros e fronteiras, levando a mensagem transformadora de Jesus para todos os povos. Uma igreja contextualizada, preocupada com o presente, sonhando com o futuro, sem abandonar seus princípios e regras de fé e prática. Uma igreja, além do tijolo e cimento, em que as pessoas são mais importantes que as coisas. Uma igreja que busca o direcionamento de Deus para o seu crescimento. Assim é a primeira igreja batista de Curitiba, reconhecida na cidade por sua relevância em trabalhos sociais e missionários, mas também por diversos eventos, como Nataleluia, musical de fim de ano assistido por mais de 30 mil espectadores em cinco noites, o Louvação Global, Congresso Multiministerial, com oficinas de capacitação ministerial e educação bíblica, e também o Missionar, conferência missionária para a expansão e apoio dos projetos e missionários locais e transculturais com o objetivo de comunicar o Evangelho. São muitas as iniciativas que acontecem pelo envolvimento de trabalhadores, pastores e principalmente voluntários, todos dedicando suas vidas ao propósito de servir a Igreja de Cristo. Com uma agenda movimentada, todos os dias acontecem dezenas de atividades simultâneas voltadas a crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, casais, famílias e pessoas com necessidades especiais. Ocorrem também programações em diversas línguas, como inglês, italiano, espanhol, francês, japonês, chinês e árabe. Também promovemos estudos bíblicos em nossa sede e em diversas casas da cidade, através de pequenos grupos conhecidos como células. Áreas ministeriais como a de atletas, ou cultos com advogados, músicos, surfistas, ciclistas, skatistas e diversos outros grupos de interesse reúnem-se nas dependências da igreja ou fora dela. Já há vários anos, funciona um centro de formação ministerial, com estudos sobre liderança, missões, escola de música, esporte e, mais recentemente, idiomas e comunicação. A Primeira Igreja Batista de Curitiba leva a Palavra de Deus através de programas de rádio e TV, revista e também através da internet, alcançando pessoas no mundo todo. Esse é o hoje que vivemos a partir de um legado que se iniciou há mais de um século. Em 1914, Robert Pettigrew e Manuel Virgínio de Souza, com mais nove membros, fundaram a primeira Igreja Batista de Curitiba. Arthur Dieter, em 1918, junto com 115 membros, sonharam uma igreja para mais de mil pessoas. Em 21 de outubro de 1983, a pedra fundamental da atual sede na Avenida Batel foi lançada. Então, deu-se início à longa construção. Em 1988, toma posse o pastor Pascoal Piragini Júnior, ao lado de sua esposa Cleusa Piragini. A estrutura do grande templo é erguida e em 1997 é apresentado o primeiro Natal Aleluia a céu aberto. Hoje... Somos mais de 7 mil pessoas louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Entendemos que o papel da igreja, conforme Jesus nos ensina, é repartir o que possuímos com o seu povo que tem necessidades e ajudar aqueles que precisam de nós. Crendo nisso, a igreja oferece assessoria jurídica, capelania em hospitais, atendimento social, grupos de apoio ao enlutado, Grupo de Apoio a Famílias de Dependentes Químicos, Grupo de Apoio para Mães Iniciantes, 
CEIFAR, a Comunidade Terapêutica de Recuperação e Ressocialização de Dependentes Químicos, Abrigo para Moradores de Rua, Projeto Sopão, Creche Pedacinho de Gente, Projetos em Presídios, Auxílio Comunidades Ribeirinhas no Paraná e na Amazônia e o EVM, Espaço de Incentivo à Musicalização. Esses são alguns ministérios abertos à comunidade local e ao redor, no Brasil e no mundo. Fazemos tudo isso em nome de Cristo, o Redentor e Salvador. Pela certeza do que oramos e cremos, nossa família é unida em Cristo Jesus. Ajudamos a construir casas e a pintar paredes, levamos comida e água aos famintos, oramos por enfermos, batizamos pessoas em nome de Cristo. Contamos a história de Jesus das mais diversas e variadas formas. Nesse mundo cheio de dor, ficamos felizes ao ver que Deus age, que Ele nos ama e assim amamos o nosso próximo. Pela graça de Cristo, trazemos sorrisos a rostos abatidos. Com alegria, celebramos o sacrifício, amor e graça de Deus em nossas vidas. Porque Deus é bom. Porque Deus é muito bom. Neste momento, tenho a honra de conceder a palavra ao ilustríssimo senhor, pastor Pascoal Piragine Júnior, presidente da primeira Igreja Batista de Curitiba. Senhor deputado Neile Prevô, proponente desta homenagem, é deputado André Zacarovi, diácono da nossa igreja, vereador Paulo Salamune, presidente da Câmara, que está aqui e nos dá muita alegria, é, senhor procurador Vani Antônio Bueno, representando o procurador geral da Justiça do Paraná, doutor Gilberto Giacoia, muito obrigado pela presença. Querido irmão, pastor Bruce Oliver, não é? É, neto de Abediter, filho de Ben Oliver, que foi pastor desta igreja, dois pastores desta igreja, missionário durante toda a sua vida no Brasil, especialmente lá no Piauí, nos últimos anos da sua missão. Que alegria o senhor ter poder, podido vir dos Estados Unidos, mesmo com parentes doentes, é, para estar aqui nessa cerimônia. Muito obrigado. É Sofonias, né? meu companheiro, meu amigo, pai, meu pai preto, não é? que tem o filho branco aqui, que a gente tem muita alegria de estar junto aí nessa missão. Em nome da primeira Igreja Batista de Curitiba, e extensivamente em nome de todos os batistas do Paraná, eu gostaria de agradecer ao proponente, deputado Neyle Prevô, e a todos os demais deputados desta casa, na pessoa do seu presidente, deputado Valdir Rossoni, esta honraria prestada. Mas por que uma igreja, e especialmente a primeira igreja batista de Curitiba, deveria receber essa honraria? Naturalmente, a proposta enunciada marca a data dos 100 anos desta igreja, aqui na cidade do Paraná. Não é 100 anos dos batistas no Brasil, no Brasil mas 100 anos aqui, nesta cidade, na cidade de Curitiba, no Paraná. Mas quando nós pensamos numa honraria dada apenas pela data de um centenário, seria apenas um memorial do tempo passado e, quem sabe, apenas uma mera marca no tempo e no espaço. Então, por que uma igreja deveria ser honrada numa casa como esta? Eu creio que pelo seu papel no seio de uma sociedade. Por isso eu gostaria de me valer de algumas palavras do apóstolo Paulo para entender qual é o papel de uma igreja no contexto de uma sociedade. E diz assim o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15 
casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Onde está o valor de uma igreja no contexto de uma sociedade? Paulo define que está em ser casa de Deus. Hoje nós nos encontramos na casa das leis, mas a igreja é a casa de Deus. E assim como a casa das leis é mais que um lugar físico, mas é a figura dos valores da nossa sociedade, a casa de Deus é mais que um lugar ou um endereço ou a marca histórica de uma organização. Ela é a figura do acolhimento do Pai. E isso me faz lembrar de um fato que aconteceu no seio da nossa igreja algum tempo atrás. Entrou um grupo de meninos de rua, desses que moram nas ruas, e subiram a galeria do templo. Nosso templo é bem grande, tem 4.051 lugares. E eles sentaram na última galeria, no último lugar. E algumas pessoas que estavam na introdução... É... Disseram, foram lá ao púlpito, pastor, chegou um grupo de meninos de rua, sentaram lá no último lugar. E estava no púlpito o meu filho, que disse, não, eles são os meus convidados. E aí saiu do púlpito e foi na direção do último lugar naquela galeria. O culto estava andando, ele foi lá dar um abraço em cada um daqueles meninos. E quando ele deu o um abraço em um dos meninos, aquele menino começou a chorar. E chorava, e chorava. Ele disse, rapaz, por que você está chorando? Ele disse assim, quando eu entrei aqui, eu vi gente cheirosa, eu vi gente bonita, eu vi gente arrumada, e eu pensei, não tem lugar para mim, nem na casa de Deus. O que, que eu estou fazendo aqui? E aí lá no último lugar da galeria, ele disse assim, Deus... Se o senhor está me ouvindo, e se tem lugar para mim nessa casa, manda alguém me dar um abraço. E de repente o pastor que estava lá na frente, sai e vem aqui no último lugar para me dar um abraço. Há lugar para mim na casa de Deus. A igreja é isso, o lugar do acolhimento, onde os diferentes podem se achegar, porque não é minha casa, sua casa, é a casa do Pai. E ali nós estamos dizendo que Deus tem algo de especial para cada pessoa. Mas não é apenas a casa do acolhimento que acolhe e manda embora, porque senão não faria nada, não faria a mínima diferença. Mas é a figura da restauração, de que há um povo que em nome de Jesus está preocupado com que as pessoas possam ser promovidas dentro de uma sociedade ao status de gente. E essa semana passada a gente teve uma, um exemplo disso, né, no domingo, numa festa muito bonita, quando um grupo de mais ou menos 40 jovens que moravam nas ruas de São Paulo, na Cracolândia, naquele lugar que você vê as imagens, Estavam ali cantando, adorando a Deus, celebrando que agora não eram mais dependentes do crack. Essa é a casa onde, pela fé em Jesus, nós somos acolhidos, perdoados e restaurados. Porque ela é a casa do Pai. O papel de uma igreja é ser casa do Pai. O papel desta casa é ser casa das leis. Mas a Bíblia continua e Paulo diz assim que não adianta ser só a casa do Pai, tem que ser a Assembleia do Deus vivo. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda. É no santo ajuntamento dos diferentes, que foram acolhidos, perdoados e restaurados, que Deus tem prazer em habitar. Por isso, ele passa a ser a Assembleia do Deus vivo. Pois as diferenças se tornam insignificantes quando a presença do Deus vivo se manifesta entre os homens. A igreja, que não é instituição, mas é gente, manifesta à sociedade 
que Jesus está vivo, que Deus está presente em Curitiba e o seu Espírito Consolador passeia pela nossa terra. E simplesmente porque, como diz a Bíblia, quando dois ou três, dez ou cem, milhares e milhares se juntam em nome de Jesus, a beleza de uma igreja vai ser vista, porque o Deus vivo vai cumprir a sua promessa e está no meio do seu povo. A beleza de uma igreja não está no seu edifício, ainda que, graças a Deus, a gente está terminando aquela obra e dia 13 vamos inaugurá-la e entregar à cidade realmente algo muito bonito. Eu sou suspeito, mas é algo muito bonito. Mas a beleza de uma igreja não está no seu edifício, nem nos feitos institucionais, mas na vida de pessoas que podem ver Jesus no olhar do seu irmão e podem servir em amor, porque vem Jesus necessitado, faminto, com frio ou fome em cada pessoa que está à sua volta. É mais do que solidariedade, é fé que encarna Jesus na terra. Isso me faz lembrar a história de uma igreja na Alemanha, que depois da Segunda Guerra Mundial, numa cidadezinha do interior que tinha sido destruída pelas bombas, aquele povo que estava reconstruindo as suas casas decidiram reconstruir a sua igreja. E aí então começaram a juntar o que sobrara da cidade, dos restos, para tentar reconstruir o lugar da sua comunidade, o lugar de oração. E alguém chegou muito triste para um daqueles que estavam dirigindo aquela reconstrução e disse, olha, a nossa estátua de Jesus não pode ser usada. Ele disse, por quê? Porque as mãos dele foram destruídas e não há como recuperar. E aquele dirigente com muita sabedoria disse, espere um pouco. Foi até o fundo, pegou um pedaço de madeira, um pedaço de carvão e escreveu a seguinte frase, nós somos as mãos de Jesus. A Assembleia do Deus vivo é aquela que encarna a presença de Deus e quer ser as mãos de Jesus. Por isso uma igreja deve existir, por isso ela deve ser honrada. E por fim, Paulo adverte que faz parte da missão da igreja ser nessa terra coluna e fundamento da verdade. Toda construção precisa de um fundamento, senão as primeiras chuvas levarão a casa. Todas as paredes e vigas precisam ser sustentadas por colunas. E uma sociedade precisa de fundamentos e colunas que possam sustentar suas instituições principais. A missão da igreja, segundo a Bíblia, é ser a coluna e fundamento da verdade. Não das verdades individualizadas ou relativadas. Nem das verdades circunstanciais mas aquelas verdades imutáveis que persistem através das épocas e das culturas e a própria evolução da sociedade. Aquela verdade que é capaz de permanecer até quando culturas e impérios morrem por se afastarem dos seus princípios mais elementares. A igreja é a coluna e fundamento que propaga a verdade de Deus revelada nas escrituras que ajudam o homem e a sociedade a cumprir a sua finalidade nessa terra ela é a voz profética e a consciência de um povo isso me faz lembrar uma história de criança quando eu li isso aqui para minha mulher ela disse assim, você vai contar a história de criança na assembleia legislativa eu acho que você devia escolher uma uma ilustração melhor, mas eu não encontrei. E me lembrei da história de Pinóquio, o boneco que queria virar gente. E a grande dificuldade dele era tentar alcançar a sua tão preciosa meta sem valores. E ele não conseguia ser gente sem valores. E então, para ajudá-lo, Gepeto, o seu criador lhe deu o grilo falante. 
E o grilo falante não mandava, não forçava, não impunha, somente lembrava dos valores maiores. Mas eram as decisões de Pinóquio que o levavam para frente ou para trás, o seu propósito. Assim é a palavra de Deus que a igreja anuncia. É um chamado de Deus para que cada pessoa encontre a sua real vocação. Que só se dá quando esses valores se tornam os nossos valores, a nossa fé por uma decisão pessoal. A honra que hoje recebemos só terá sentido se pudermos afirmar aos senhores desta casa que ao longo destes 100 anos é isto que esta igreja, primeira igreja batista de Curitiba, tem feito. E enquanto existirmos, é isto que pretendemos fazer para a glória de Deus e a bênção de cada pessoa e de toda a sociedade. Muito obrigado. Gostaria de pedir a todos que permanecessem como estão em pés e vamos com a orquestra uma vez mais cantarmos a música Tu és Fiel.
Podeis, podeis tomar assento. A Assembleia Legislativa do Paraná, por proposição do deputado Nele Prevô, tem a honra de homenagear a primeira Igreja Batista de Curitiba, com a menção honrosa que contém os seguintes dizeres. Menção honrosa. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em unânime reconhecimento, por proposição do deputado Nele Prevô, homenageia a primeira Igreja Batista de Curitiba, consignando na ata de seus trabalhos votos de louvor e congratulações pelos 100 anos de história, dignificada por um passado e um presente de trabalho, evangelização e fé. Curitiba, 7 de maio de 2014. Assinam o deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e o deputado Neyle Prevô, proponente. Neste momento, convido o deputado Neyle Prevô para que proceda a entrega da menção honrosa ao pastor Pascoal Piragini Júnior. Dando sequências às honrarias, nesta noite também serão homenageados os representantes das famílias, dos diáconos e dos ministros da igreja com a menção honrosa que contém os seguintes dizeres. Menção honrosa. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em unânime reconhecimento por proposição do deputado Nele Prevô, homenageia família, ministros e diáconos, consignando na ata de seus trabalhos votos de louvor e congratulações durante as comemorações dos 100 anos de história da primeira Igreja Batista de Curitiba. Curitiba, 7 de maio de 2014. Assinam o deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e o deputado Nele Prevô, proponente. Solicitamos ao deputado Nele Prevô e ao pastor Pascoal Piragini Júnior, para que procedam as entregas em homenagem às famílias, representando todos os homenageados dessa noite. Informo que os homenageados receberão o diploma na mesa de honra. Armênio Ribeiro e Família. Família Belete. Também a família Butler. Família Edith Gomes.
Na sequência, o senhor Eurico Pereira e família. A família Fanini também pode se aproximar do palco. Na sequência, a família Groschoves. Família Gans. Também a família Humberto Queiroz pode se aproximar. Também a família Caruta. A família Malafaia também pode se apresentar. Também Markinson, Marques e família. A família Mestrinho. A família Mitch também pode se aproximar.
também a família do pastor Joel Lopes. Também a família Petrick pode se aproximar. A família Piragini também pode se aproximar. Também o pastor Nivaldo Cavalari e família. Pastor Derek Conchard e família. Pastor Marcílio e família. A família Rex Sider também pode se aproximar. A família Schaller também pode se aproximar. E a família Schaeffer também. Também Sofonias de Souza e Família.
também a família Silvestre. Também a família Urias. E por último, a família Volkovi. Informamos que os ministros e diáconos homenageados receberão a sua menção honrosa em suas residências. Para a última canção dessa noite, gostaria de uma vez mais pedir a todos que ficassem em pé e juntos com a Ojoque cantássemos Agnus Dei. Yes, 
pedido do cerimonial desta Casa Legislativa, queremos informar que os diplomas comemorativos aos 100 anos de fundação da primeira Igreja Batista de Curitiba, dos diáconos e também é, demais pastores, em comum acordo entre os cerimoniais desta Casa Legislativa e da Casa do Povo de Deus, que é a Igreja, assim como o diploma do deputado André Zakharov, estão reservados para serem entregues no momento de gala festivo é, na própria Igreja Batista. Portanto, é, agradecemos a compreensão de todos e queremos agradecer aqui, de modo muito especial, as autoridades, os amigos, os familiares, os membros da Igreja que vieram aqui, prestigiar essa solenidade, agradecer a Banda Sinfônica do Espaço Vida e Música, sob a regência do maestro André Martins, parabéns de verdade a essa extraordinária banda, agradecer a brilhante Orquestra Jovem de Curitiba, sob a regência do maestro Oswaldo Ferraz, também de parabéns por abrilhantar esta solenidade, ao agradecer ao núcleo Senhorinha, mantido pelo Instituto Cargolift, muito bem, parabéns, Instituto Cargolift, que está sempre colaborando com as boas causas, através do seu presidente, o Markson Marques, nosso amigo. Obrigado, Markson. Também agradecemos a presença da imprensa, dos telespectadores da TV Sinal, que nos acompanharam até o momento em todo o Paraná, bem como dos demais que aqui compareceram, honrando e dignificando o poder legislativo paranaense. Convidamos os presentes a ouvirem o hino do Paraná, após o que estará encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado, senhoras e senhores, que Deus abençoe a todos, muita saúde paz, alegria para todas as senhoras e para todos os senhores. Obrigado.